，你们怎么还不动手啊？等待。不是，不错。哎彩的比武还是第一次见到，算是开了眼了。难怪雪山派的武功独步天下，果然与众不同啊！你们这些鬼把式，也算是雪山派的武功？林霄城的脸，都让你们给丢尽了。哼，你们能造反，可是没人敢接侠客岛的牌子。大粽子啊，拿刀，把他们的胳膊都给我砍下一条来。啊，这。我得装着点儿，不能让二世看出我是。是什么？啊，哎，没什么。你可别真的把他们胳膊砍下来呀！哎，我知道。你们俩黏糊什么？难道就有那么多说不完的话？有话，等把他们的胳膊砍下来再说也不迟啊！来吧，石柱玉，你就是得到天人传授，我也不能受辱于你。使用咱们的金乌刀法呢？奶奶，我这是用情人之道，反正情人之身呢。别拽文了，把他的胳膊砍下来。好。哎，哎，呀，哎，哎，这不是雪山剑法，而是金乌刀法第七招，金蛇狂魂。这，哎，啊，哼。你们都看到了吧？他就是我的徒弟，是一刀。他用的是金乌刀法，一招就破了你们三个人的围攻。这一招叫金光四溢，你们输给了这个孩子，甘心奉他为掌门人喽？呃。二位使者定下规矩，要我们凭武功争夺掌门人。我们技不如人，口服心服。是走。哎，你们服不服？呃，这，啊，拜见新掌门人。掌门人。拜拜见新掌门人。这个少年打败了成奇廖良，他们奉他为雪山派掌门人，还有哪个不服啊？我不服。老爷子还在，为什么另立新掌门人
啊！起来，起来！哪个人敢如此的大胆？这是谁呀？敢这么放肆？娘，娘，你回来了！爹，爹，阿舅。秀秀，你和奶奶都平安回来了，真是苍天有眼，我还以为你们，你还以为我们死了是不是？娘，娘，你还有脸叫我一声娘？我生了你这么一个窝囊废，我恨不得一头撞死。老子让人关起来。自己身上又带满了废铜烂铁，臭美了，是不是？什么气寒西北？我看你是气死西北。老的是混蛋，小的也是混蛋。他妈的，李霄城的徒子徒孙都是混蛋，趁早改名叫混蛋派吧。娘，并非孩儿武功不敌，被他们所擒，乃是他们使用奸计，把孩儿擒住。娘。这家伙假扮成爹爹，孩儿才被他们。混蛋，认错了旁人也罢，连自己的亲爹也认错了，你算什么人？娘，我爹他现在在哪儿呢？老混蛋是死是活，连你都不知道，我怎么知道？大师兄，你们把他关到哪儿了？啊，大师兄脾气暴躁。我们把他关进了地牢。好，好，这个老混蛋，自以为武功天下第一，不可一世。啊哈！到底哪位是混蛋派的？掌门人，混蛋派是你们这些混蛋叫的吗？我骂我的丈夫和儿子，你们是什么东西？敢辱骂我雪山派？你们武功高强，不妨将我老婆子一掌打死。在我面前骂人是万万不能。哎，哎，你，哈哈哈哈哈！好，好，算我失言。那么，雪山派真正的掌门人是谁呀、啊？这个少年已经打败了四个叛徒，他们封他为雪山派的掌门人。孩儿不服，要跟他比试比试。好啊，徒儿，好、啊，跟他比划比划，看看是老混蛋教的徒弟厉害，还是我教的徒弟厉害。李中玉，这小子分明是风漫里的徒弟，怎么又成了他的徒弟？是啊，徒儿，哎，用刀不用剑，老混蛋教的剑法稀松平常，没有咱们的刀法厉害。这，我我答应你的事儿，你不想要了吗？今天，我要你立下一件大功，那件事才算数。你今天一定要打败百万剑，你若输了，你永远不要来见我，也别见阿秀。这我。要这小子做雪山派的掌门人，跑到侠客岛去送死，嘿嘿，以免他老头子和儿子死于非命啊！怎么，瞧不起他？他是我的徒弟，经我调教，已跟往日大不相同。今天。你若败在他的手下，阿秀
就是他的老婆了。啊，娘，这事万万不可！咱们阿秀，岂能嫁给这臭小子？<笑>好了好了，别拉家常了，赶紧把手铐打开吧，叫他们赶紧比武。好，我要打不过他，我就枉活一世了。徒儿。回凌霄大厅。生死之间，你倒不当回事了。你没看见他跟你拼命呢？哼，臭小子，你内力远胜于我，但招数上，我未必输给你。手下留情，白某岂有不知？你没叫我当场出丑，足感盛情了。啊，健儿，你不必难过。这小子的刀法是娘教的，你输给了他，便是输给了娘。啊，两回头也交给你。啊，娘的刀法果然厉害，只怕孩儿蠢，学不会呀、啊。哎，你比这小子聪明多了。他能学得会，你为什么学不会呀、啊？啊！还不快给岳父磕头请罪！哦，且慢，此事容缓再议。娘，这小子武功虽高，但为人轻浮无形。娘，莫误了阿秀的终生啊！爹，阿秀，他是好是坏，娘的老眼比你贼。娘。哎，儿，哎哎，好了好了，你招他做女婿也罢，不招也罢，我看这杯喜酒算是喝定了
，我看雪山派的武功，没人能胜得了这个小兄弟呀、啊。让他做掌门人，大家服不服？哼<笑>。兄弟，恭喜你啊，又做了雪山派掌门人。哎，这两块铜牌一起拿去吧。啊，慢！这雪山派的掌门人之位，严明凭武功而决，算是你夺到了。不过，我见老混蛋当掌门人。狂妄自大，威风不可一世，所以我也想当当掌门人，过一过瘾。孩子，你过。哎，孩子，你把这掌门人之位让给我吧。啊，我。我让给您，怎么？你不肯吗？好吧，那咱们就比试比试，以武功定掌门。呃，不敢，不敢，不敢。我要当雪山派的掌门人，有谁不服？我们红龙，红龙，红龙，红龙。哼！雪山派新任掌门人，白门史氏，多谢贵岛邀请，腊月初八，准时赶到。白老夫人。这白自在先生苦苦等了三十年，他就为了扫荡侠客岛。你即便拿到牌子，他也会跟你争的，怕是你这掌门人做不成。这是我们的门内之事，二是就不必劳神了。啊，啊，好，好，哎呀，那反正谁武功高，谁就是掌门人啊，好。告辞。哎，等一下，等一下，等一下，等一下！哎哎哎，二位大侠，我是不是金乌派的掌门人？能否不让他？能否什么？三弟呀、啊，你别装了。你这两位哥哥，那可都是火眼金睛，你心里想的什么，我全知道。二弟呀、啊，你知道吗？知道。哦，呃，给二位哥哥行礼了。呃，我想啊，你想什么？三弟，有话直说，咱们谁跟谁呢？你说呢？哎。Thank <laughs> you. 
出来的弟子果然不同凡响，我可要领教了。哎，不不不，我不和你打架。啊、不不不，哎、住手！诸位，都是自己人，较量什么？千错计议，也不差这一时三刻。对呀、啊，你们是石庄主和石夫人的师兄，我要是打死你们，就不好了。你说什么？不要胡言乱语。好。看你怎么打死我们！出招吧！哎，我不和你动手。哎哎哎、你真的不信和我动手吗？师兄，这小子太狂妄了，教训教训他。真的护定这个少年了。这孩子目无尊长，应该好好教训。多谢师兄手下留情，还不赶快向师伯认罪？他明明瞧不起人，不屑动手，要不然他就不会说，一出手便会打死人。我这双手总是闯祸，真的是动不动就打死人的。你小子真不知道天高地厚。刚才师伯手下留情，才没有刺死你。难道你不知道吗？我，我不想杀死他，所以我也是手下留情了。小子，你是谁的徒弟，学的这般贫嘴滑舌的？我，嘿，我是金乌派的开山大弟子。什么金乌派？武林中没有这个门派。哼，我还以为是十师弟的高徒呢，原来不是自己人。你再不还手！我就让你这个金乌派的恶徒当场毙命！孩子，师伯要点拨你的武功，对你大有益处，他是不会伤害你的。快去兵刃招架吧。好，我还手就是了。哎，哎，你，你可别用剑刺我啊！等我把刀捡起来再说。你当我是什么人吗？啊呸！一会儿打急了，说不定我一不小心又随手出场打人，岂不又打死人了？哎、好了，这就太平无事了，咱们打吧，这就打不死你了。你你你你你你你,你欺人太甚了！你不得无礼，快解开袋子。孩子，不能绑上胳膊。嘿，滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚、啊！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！男英雄出少年，佩服！贫道不才，愿领教几招
下剑法精妙，在下佩服。今天难分胜负，就此罢手吧。不如大家交个朋友。起来我轻功怎么说有就有，说没就没呢？我怎么知道啊？哎，那你跳的时候心里想的什么呀？我在想，我娘总说，跳得高，摔得重。笨蛋，跳啊，跳啊，跳！哎哎、没想到轻功还这么好。你们都是逃离本门，不敢去侠客岛，是不是、啊？去侠客岛的都是侠客，你们他妈是什么侠客呀、啊？我们关东四大门派。可丁老爷子往日无冤，近日无仇，如此的戏弄我们，到底是为什么？哼，你是万马庄庄主高三娘子是吧？正是。嗯，不美不美，长得不好看，长得太丑了。嗯，嘿嘿，刀美，嘿嘿，人不美。你尝尝我的飞黄刀。这刀美就是倒霉，呸！呸！哎！呸！哎！想到这几个人。武功一点也不含糊，四爷也小看他们。随便说说，非必知道是你。哦。好漂亮的新功啊！这哪位朋友，敢阻拦我一日不过寺？四爷爷，我是大粽子。<笑>哎呀，原来是大粽子，哼，这个贼小子，胆敢破我一日不过四的规矩。<笑><笑>你浑身都是破绽，你是不是先擦擦汗呢？一不四，别逞强了。这位少侠，给你留着脸呢。别给脸不要脸了。<笑><笑>少爷，有家伙！你弄什么武艺啊？小张，准备单起。打、啊！啊啊啊啊啊我一出手你就受伤了。嗨，颠不四，有本事你就说句话。他妈的，见鬼了！啊啊啊啊啊啊啊啊
。少爷使劲儿！哎，你瞎喊什么呀？要不下去帮他一把，当心给你一鞭子。一个女孩子家的大喊大叫，成何体统啊？哎，天哥，使劲儿，使劲儿！呃，四爷爷，你要是喜欢，我放手就是了。哎哎，四爷，四爷，四爷爷，你没事吧？嗯，你他妈是我四爷爷。少侠，好功夫，好功夫，好功夫，过奖了，过奖了。这里没什么图画，没什么好看的了。多谢二位岛主款待，让我见识石壁上的武功，十分感谢。呃，小人过两天告辞了。轻轻就这样精通蝌蚪文吗？哎，人不可貌相。哦，我是不是打扰二位岛主了？那我就不看了。你不用走，就在这里看吧。你也打扰不了我们。看吧。客满途英，不苟霜雪明。迎安照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。失了佛一去，深藏身与名。壮士横贺大梁城，纵死峡谷乡，不惭世上名。谁知书阁下，白首太玄经。
。哎呀，妙，然是妙啊，果然是妙啊！哎呀，石帮主，天纵七才，千年一人呐、啊，可喜可贺呀、啊，请受我一拜。也受老夫一拜。哎，两位岛主，请受我一拜。石帮主，哎，二位岛主，你们怎么了？啊，你们怎么了？石帮主，你帮我们破解了多年的疑团，我们兄弟二人表示感谢了。我怎么就破解了？这壁上的蝌蚪纹。我和穆兄弟两人认识了不到一程，还请石帮主不吝赐教啊！不吝赐教。哈，我看到这个中柱穴就跳一下，然后连接到这个小蝌蚪，到太和穴又跳一下。嘿，既然是蝌蚪嘛，那肯定是活蹦乱跳的，几乎跳进我身体的所有穴位之中了。原来石帮主看见的是一条条小蝌蚪，而不是一个个字啊！哎，那石帮主，你如何能通解全篇《太玄经》呢？我自幼没读过书，连一个字我都不认识。哦，你不认识字？你不认识字？啊，我不识字。我回去以后一定要阿秀教我认字，否则，嗯。怕是要被人家笑话，怪不好意思的。你不认识字，那从第一到二十三世的注解文字，是谁讲给你听的？没人给我讲啊。呃，白爷爷给我讲了几句，关东四大侠也给我讲了几句。嗯，我也听不懂，我就是看着那些字形啊，胡思乱想。突然间，那些字的笔画，就像云头似的小剑一样。和我身体里的热气呀、啊，连在一起了。哦，我懂了，我懂了，龙兄，原来如此啊！哦，难道冥冥之中自有天意？数十年后，让一个千古奇侠来到我这岛上。石帮主，幸亏你不识字啊，才破解了这个多年的疑团，让我兄弟死的瞑目，不至抱恨终身呐、啊。为什么死的瞑目？<笑>你来看，这许许多多的注解文字，每句话都可能把你引入歧途啊！啊，可不能按照这些注解文字来参目不穷呀。那。照您这样说来，这许多文字是没有用的了。非但无用，而且有大害。这些注解文字耗尽了我和穆兄弟三十年的心血啊！这三十年，有三批武林高手在这个岛上苦思冥想、深思枯竭而死。是啊，原来这篇《太玄经》也不是真的蝌蚪文。只不过是一些经络学到的线路而已。四十年光阴，四十年光景，龙兄啊，你的头发都如霜雪了。哎，母兄，你也是一样啊。以我二人的武功做武林至尊，那是绰绰有余的。可武学之道乃无稽之路，正如夸父追日。仔细想来，还是功利二字啊。所谓武学，只是一个可望而不可及的境界。呃，二位岛主，倘若我学到的东西确实对二位有用，我当一一说来；倘若我有半点隐瞒，天地不容。小兄弟宅心仁厚，该受此礼。或许，这正是前辈所望。日后你领袖武林群伦，造福苍生，我二人的心血。也不算白费了。是啊，是小兄弟练成，还是我二位练成，那都是一样的。啊，我把这些蝌蚪详详细细的说给二位吧。
，神功既得传人，这壁上的文字也该功成身退了。小兄弟，看。啊，哎，怎么会这样？适<笑>才，小兄弟的武功已入化境，其内力。如风云万里，虎啸龙腾，势不可挡啊！真可谓石破天惊啊！<笑>小兄弟，江湖险恶，实在是防不胜防啊！你有忠厚老实，老夫有一句忠告：你破解侠客行的秘密，千万不要向任何人泄露。是，谨遵教诲。小兄弟，我和木岛主就不能看着你大展宏图、扬威江湖了。呃，木兄啊，我们也该去见见大家了啊！哎，好好啊，小兄弟，后会有期。哎。神功练成了，天下的武林就要大一统了。也算是一番缘分，时至今日，缘分已尽，大家就要分手了。二位岛主，不会是离岛会有去吧？各位，咱们在此相聚，只盼能破解这首《侠客行》武学图解的秘密。可惜啊，时不我与，这座侠客岛就要沉默了。为什么要地震吗？刚才穆兄弟跟我一块到海岛上去巡视了一番，这海岛中央有一座火山即将喷发，这火山一发作，整个海岛就要变成一片火海。你们听，这隆隆的雷声。大害将作，大家赶快散去吧！岛主，我刚静下心来参悟第一史，我不走。我三哥不走，我当弟弟的怎么能走？我不走。啊，不走。诸位快散去吧！呃，不行不行，走吧，不能走，不能走。各位若是不信，不妨到石室一看，这是。聚已震塌，石壁已毁，便是地震不起，火山不喷，留在此间也无事可做了。呃，不行，我们再看看去。去，我们去。我们去不想回去了，我实在不能再等了。我明天就回去找你们。我们这儿太差了，你们这儿都差了，你们这儿怎么样？来来来来，这到底是怎么回事？怎么都是差了？这是谁干的？哎呀！你们怎么在此呀？呃，这是不是地震所为？这是人为所毁。啊！岛主，岛主，岛主，这是为什么呀？发生什么事了？这这这这两位岛主啊，好端端的怎么就死了呢？是啊，是啊，怎么走的？刚才
先世之时说，他二人大愿以偿，虽离人世，已经没有半点遗憾，心中十分平安。想独霸武林，也不问问我摩天居士答应不答应？哼，贝某既然敢称霸武林，又有何惧？咱俩几次交手都未分胜负，贝某如鲠在喉。今天我要以土为快，独霸武林要看你的造化。啊哎成功。
危害武林，丧尽天良，对风万里花万紫，恩将仇报，卑鄙无耻！哼，我不杀他，他必杀我。天下武林，强者为王。魏某夺取凌霄城，统一武林，天下一家自然是在情理之中。风万里知我意图，还要加害于我，只是魏某先下了手。有我石青在，岂能容你为所欲为？<笑>我早就想会会你们这黑白双剑，可惜尊夫人今天没有到。随心所欲。
你走吧。明白了，明白了。哎各位，江湖武林良莠不齐，鱼龙混杂，勾心斗角，阴谋仇杀，强取豪夺，各自为是。今天终于出了明主，我看石少侠就是武林至尊，可以号令天下。我的孙女婿武功盖世，品德卓越，是百年难得的俊秀人才，我赞成。徒儿。讲几句吧。嗯，我只说一句：学武之人，如果不以造福天下苍生为念，不如自废武功。好，好，好，说得好，少侠，这话说得好。对呀、啊，这才是真正的武林至尊，请武林总舵主石少侠上座。上座，上座，上座。石少侠，请上座。来人呐，把点台上来！武林至尊，武